Здравствуйте! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию два самоката фирмы AirToys. Ну, название, наверное, читается как Вайску. Ну, сразу оговорюсь, я не являюсь представителем этой фирмы. Как у меня оказались эти два самоката, это вопрос отдельный. Началось все с несколько неприятного момента, но благодаря, ну, скажем так, моей настырности и внимательному отношению представителей этой фирмы к своим клиентам, ну, мне была дана возможность выбрать самокат на оптовом складе, а я к тому времени находился в тяжких и мучительных сомнениях, какой же взять. Вот есть самокаты с надувными колесами, как вот этот вот. А есть с твердыми, ну, я не знаю, резиновые, ну, почти как пластиковыми. У тех вроде ход получше, а у этих, эти гораздо лучше на всех неровностях дороги. Ну, и прекрасно понимая, что какой бы из самокатов я не выбрал, мне все равно будет мучительно больно за то, что взял не другой. Особенно с учетом того, что поездка из Зеленограда э, на склад этой фирмы заняла 5 часов, и это в рабочее время... Ну, я надеюсь, начальство не смотрит это видео. Ну, там все-таки люди серьезные, у них есть другие средства передвижения. Ну, я решил взять их оба. А тем более, что по оптовым ценам, ну, я не буду их называть, вдруг там секрет фирмы. Ну, вы должны понимать, что, конечно же, оптовый склад не может обслуживать частных клиентов. Мне было сделано исключение. Ну, тем не менее... Ну вот так вот. Мы теперь имеем уникальную возможность, ну просто сравнить их оба и испытать на ходу. Вот сейчас бы выставить их два рядом, ну вот и этой возможности у меня нет, потому что, ну, снимается все это видео в обеденный перерыв. Ну, конечно же, на работу я езжу только на одном из этих двух самокатов, поэтому все, что вы сегодня увидите, это результат съемок за два дня. Дело происходит в Зеленограде, тут вот... Много таких вот мест, пока что еще природы, скоро тут должна пройти дорога. Давайте я вам просто коротко покажу, что это за самокат. Вроде бы само название AirToys говорит о том, что, наверное, фирма это сделана для производства игрушек для детей. Но, тем не менее, эти самокаты уже далеко не игрушечные, и их можно рассматривать не только как детскую забаву. Итак, первый самокат, его, в общем, все называют 205 по диаметру колеса. Кстати, судя по всему, появился он у этой фирмы достаточно недавно. Колеса здесь, конечно, как я уже сказал, надувные. Ну, сам самокат легко складывается, как полагается. Может быть, эта железка, кажется, ходит немного туговато. Ну, не знаю, как кто считает. Ну, по мне, это преимущество. Гораздо лучше, чем если будет все легко и все болтаться. Руль имеет три высоты. Ну, понятное дело, вот так вот. Дальше нажимаете вот на эту вот и чего-то там регулируете. Ну, конечно же, я себе поставлю на максимум. Значит... Рекомендую, чтобы руль был на уровне чуть-чуть повыше паха. Давайте сейчас встану, чтобы было видно. Сразу прошу извинения за качество видео. Я не хочу заморачиваться сложными съемками. Ну, вот чего-то так. Чего-то так. То есть вот оно. Уровень вполне удобный. Значит, ручки у этого самоката... Ну, достаточно длинные. Насчет ручек я вообще вам скажу особо, когда мы будем рассматривать второй, 230-й самокат. Скажу лишь, что крепятся они вот так вот. Ну, съемные, понятно, вставляются сюда. Не знаю, как кто считает, по мне это недостаток. И, честно говоря, со многими мы сошлись в этом мнении, а меня многие уже буквально за один день просили показать этот самокат. Ну, дело в том, что они слегка болтаются. Ну, кто-то рекомендует намотать тут каким-то чем-то там скотчем, склеем и прочим. Я в ближайшее время сделаю более, прикреплю их более кардинально винтами. Ну, и, тем не менее, конечно, с ручками придется что-то делать. Все-таки так оно несколько неприятно. Ну, теперь, ну да, да, переднее колесо 
имеет тот же диаметр, что и задняя. Тормоза выполнены достаточно хорошо. Это вот металл, алюминий. Тут вот пружина. Ну, прижимается все. Короче говоря, все в полном порядке. Ну, теперь, наверное, все-таки самое интересное это испытать ходовые качества этих самокатов. Ну, давайте разобьем тест как-то на два участка. Во-первых, мы проверим накат по ровному дороге, по хорошему асфальту. Ну и второе, проходимость ну, по плохой дороге. Тут вот опять-таки стоит оговориться, что проходимость вот этого самоката очень сильно зависит от давление в колесах попросту говоря как вы его накачали вот тут вот написано на колесе что оно выдерживает четыре с половиной бара то есть четыре с половиной атмосферы ну сразу же я попросил накачать его до трех на что сотрудник склада любезно согласился ну самокат шел конечно очень хорошо и мягко и по плитке и по маленьким бордюрчикам все но честно говоря Честно говоря, толкать было трудно. Я уже так слегка было чуть-чуть разочаровался, но потом решил накачать его посильнее. Выглядело это так. Тут вот стоит сказать, что объем камеры, вообще я не знаю, тут есть ли тут камера, то есть или бескамерная система, ну как бы там ни было, объем вот этого колеса очень мал. Поэтому при накачивании, ну, например, при таком соединении, часть воздуха, когда вы втыкаете, ну вот, как видите, она выходит. Для автомобиля это было бы совершенно не страшно. Для велосипеда, в общем-то, тоже. А вот для самоката, ну вот, вот он уже сдулся. Поэтому тут уж придется каким-то образом ухищряться нам вот его накачать до нужного давления. Ну, что ж, вставляем. Потом при вынимании уже придется потрудиться. Накачивается, разумеется, очень быстро из-за малого объема. О боже, страшно. Ну-ка. Ну-ка, чай дальше, что же делать? Все равно часть дуется. Вот там еще шипит. Доведем, что до 4,7, как положено, или не надо. Вы знаете, больше не решусь. Вынимаю. И... Ну, что у нас получилось? Ну, в общем, получилось не так-то уж и плохо. Сейчас попробуем. Попробуем на моем весе. Как тут будет это колесо. Если я встану где-то вот... Ну, сами судите, как оно будет. Вот я встал почти на заднее колесо. Ну, ну, вроде бы, короче, на ходу испытаем. Ну, теперь проделаем то же самое и с передним. Двумя руками придется, поэтому... Ну вот, как видим, оба колеса выдержали в первое испытание. Ну, по крайней мере, не лопнули. Ну, я думаю, что прогибаться результате будет еще меньше, потому что давай где-то на середину, ну вот чего. Давайте как вот передние. Ну вот, как видите, практически не прогибается. Также нужно будет помнить, что все же. Накачивать эти колеса придется, скорее всего, регулярно. Потому что, опять-таки, ввиду маленького объема, ну, я, конечно, не знаю, где именно 
выходит воздух. Ну, почему-то у меня есть предположение, что выходит он здесь, где-то в районе золотника. Ну, поэтому, конечно же, велосипед спускает быстрее машина, а самокат будет быстрее велосипеда. Тут уж ничего не сделаешь. И вот теперь, ну, накачивал я его вчера. Вот, ну, по крайней мере, вот по ощущениям, за эти почти сутки он так и не сдулся. Ну, короче, короче, поедем тестировать, с чего я тут попробую поставить фотоаппарат, чтобы чего-то было видно. Некоторые люди покупают более серьезные самокаты. Мне, честно говоря, их выбор не очень понятен. Просто в моем представлении вся прелесть самоката в том, что он должен быть маленьким и, попросту говоря, легко переносимым. То есть, если брать такой уж большой самокат, то, по-моему, гораздо лучше велосипед. Даже без переключения скоростей все равно лучше. Ну, ладно, о вкусах не спорят. Поедем испытывать. Тут, тут сразу стоит чуть-чуть э, оговориться об условиях испытания теста на накат. Ну, вообще-то правильно было бы, конечно, либо разогнать оба самоката до одинаковой скорости, либо спустить их с горки одинаковой высоты. Ну, поскольку подходящие горки с э, ровной дорогой дальше, в общем-то, поблизости, наверное, нету, а до равной скорости можно разогнать исключительно субъективно ну откуда я знаю какая скорость а с другой стороны может оно и хорошо давайте я попробую выбрать такой участок на котором разгоню его до той скорости до которой смогу ну а если какой разгонится до большей скорости ну так это тоже ему плюс и проверим свободный ход накат этого самоката потом измерим шагами поехали Выехали на дорогу. Ну, теперь будем искать тот самый участок. Это мы идем немного в горку. Горки тут на таких накачанных колесах ехал, не толкаясь, когда ехал сюда. Ну и сейчас идет, в общем-то, весьма и весьма легко, я бы сказал. То есть накачал я его вчера не зря. Пальт тут далеко не идеальный, с камушками, но катится он прям мягко-мягко, несмотря на огромное накачивание. И при этом хорошо. Ну вот сейчас нашел относительно ровный участок. Тут вот идет маленький-маленький уклончик, а там вот за этой будкой начинается тоже очень маленький подъем. Ну, лучшего я, пожалуй, не выберу. Давайте вот, вот видно трещина на асфальте. Делаем такой тест. Вот до сюда я вот разгонюсь, просто насколько смогу. А дальше посмотрим, сколько шагов удастся проехать по инерции. Вот расположу ну, я фотоаппарат вот сюда. Надеюсь, что тут все хорошо видно. Итак, приступаем к тесту.
такой мере. Так, впрочем, впрочем, не знаю. Ну, у нас интересно это относительное сравнение. 230 самокат. Вот это вы увидите во второй части видео. Теперь я поеду обратно на работу. Ну, надо понимать, что я, конечно, шутку сказал насчет того, что потратил 5 часов. То есть потратил-то их правду, только потом приходится такие вещи отрабатывать. Ну, давайте просто, насколько уж это получится, не знаю. Я засниму вот этот путь, там будут бордюрчики какие-то. Ну, небольшие, конечно, но все равно. Вот просто давайте проедем. На асфальт выезжаем. Ну, поехали. Сейчас по инерции едем. впереди сейчас вот дальше бордюрчики пока аппарат не выбил игру держать его приходится вручную ну, нормально по звуку так вообще не слышно опять шов тоже с выемкой опять же бордюрчик со спуском и подъемом Петер все равно лучше. Совершенно не проблема, это не мешает абсолютно. Можно ехать, особо не выбирая себе в таких ровных мест. Говорил плавный спуск, там метров, ну, наверное, не знаю, что, что у нас взгляд. Короче говоря, сейчас увидим, но вы увидите, когда я перестану толкаться ногой, пойдет по инерции. Полный остановки. 
тем более машины средние. Я еще не толкнулся. Вот теперь все. Ну вот мы опять там же. И напоследок, конечно же, остается вопрос, а какой вообще выигрыш во времени дает вот этот вот самокат? Ну, что я могу сказать? Вот обычно я из дома до работы добираюсь, ну, где-то минут за 22-25. Ну, чаще за 22, ведь на работу ты всегда как-то спешишь. Ну вот вчера с давлением 3 атмосферы я доехал, вот не помню, минут от... 13 до 15 вот не засек точно, но при этом, в принципе, относительно так вспотел. Сегодня, когда накачал, как вы видели, до 4 атмосфер, я доехал за 11 минут, причем без особого напряга. То есть эта поездка совершенно не показалась сколь-либо утомительной, так что накачивать его все-таки придется как следует, тем более, что на ходовые качества это имею в виду на мягкость хода, не так уж сильно и влияет. Ну, на каменистом асфальте, да, вообще практически никак. На плитке тоже, в бордюрчике, ну, ну, короче, сами видели. Остается, конечно, последний вопрос, а что будет, если вот это вот, как быть, если это колесо проколет? Ну, ну вот не знаю, как быть. Тут уж, наверное, пусть лучшие представители фирмы ответят на этот вопрос. Ну, контакт смотрите в аннотации. Ну, надеюсь, что помогут. То, что я читал по форумам у других самокатов, мол, жалуются на какое-то качество покрышек, где-то какие-то шишки, вздутие. Ну, здесь, конечно, ну, не знаю, по крайней мере, у меня жалоб никаких. Все выглядит цивильненько, красиво. Ну, ладно, я поеду работать, а вы смотрите вторую часть видео про 230-й самокат, э, ну, той же самой фирмы. Для меня уже наступило завтра, так что снова здравствуйте. Я просмотрел сделанные вчера видео во время движения и диву удался, как все это выглядит. Видна какая-то тряска, какой-то стоит стук. Ну, поймите, что я держал фотоаппарат одной рукой, держась также ею и за руль. То есть вот, вот как-то вот так вот. Ну, фотоаппарат это старенькая мыльница, разумеется, без всякой стабилизации изображения. Насчет звуковых эффектов. Ну вот, например, вот здесь. Вы видите, что деревья еле колеблются, а звук такой, как будто бдует ураган. Или, например, вот тут вот. А что касается тряски, вот однажды, например, делал видео, снимал его с велосипеда, ну, ехал достаточно быстро, одной рукой держась за руль, другой максимально твердо держа фотоаппарат, мне казалось, что я еду абсолютно ровно. А на видео получилось вот что. Так что это, конечно, не показатель. На самом деле самокат шел очень тихо, и буквально вчера мне пришлось ехать на 4 километра по далеко не идеальному асфальту, кое-где по плитке. Вы знаете, шел он настолько тихо, что прохожие его просто не слышали. Вот буквально одна женщина, которая на узкой дорожке шла навстречу мне, задумавшись о чем-то, и меня в упор не видела. Ну так вот, мне пришлось затормозить почти до нуля, и только тут она так вот увидела и отшатнулась. И хотя дорога была далеко не лучшей. Кстати, и довелось еще раз подтвердить выигрыш от использования самоката. Ну, если раньше я этот путь пешком проходил минут за 50, то вчера проехал тоже без особого уж такого напряга за 25 минут. На автобусе, если подходит сразу, добирался минут за 20. Вот это вот соотношение 1 к 2, то есть скорость увеличивается вдвое, в общем-то сохраняется. Ну, надо понимать, что пешком ты идешь совсем по прямой, на автобусе совсем по кривой, но на самокате все-таки 
приходится выбирать себе дорогу, где, ну, как минимум, есть асфальт или что-то подобное. Я представлю вам другой самокат этой же фирмы Вайску, ну, который называется 230 по диаметру э, переднего колеса 230 миллиметров вот формула этого самоката такая передняя 230 задняя 180 ну если вопрос э, да сразу скажу что стандартные самокаты ну большинство производителей делают 200 на 200 и многие кстати отмечают э, как недостаток этого самоката что а где же потом собственно говоря искать такие колеса вот лично мне, почему передняя сделана 230, более-менее понятно. Вот почему задняя понадобилось сделать меньше стандартного, и чтобы мешало сделать его 200, ну вот это вот совсем непонятно. Но, возможно, тут сказывается коммерция, чтобы он весил 4,9 килограмма, а не 5. Ну, давайте все-таки э, вначале коротко э, обращу внимание на отличие этих двух моделей. Вот если вы посмотрите, то тут сделана уже такая вот труба, приваренная к рулю. Складной механизм тоже другой. Он складывается и раскладывается гораздо легче. Поднимается вот это вот и дальше. Ну, не знаю, как кто. Мне, честно говоря, это нравится меньше. Просто как-то вот доверие не вызывает. Хотя справедливости ради скажу, что... В общем-то, объективных претензий тут вот нету. Все сделано, ну так вот, достаточно без допусков. Железно, если не считать, конечно, то, что у некоторых самокатов, видимо, благодаря вот этой вот сварке вместо, вместо винтов, оказывается, ну, попросту говоря, здесь все не идеально ровно. Ну, как мне объяснили, что в пределах крыла... Вот размеров крыла, в общем-то, это допускается. Ну, на ходовые качества это в любом случае не влияет. Давайте также еще заметны некоторые отличия. Ну, например, вот я вам обещал рассказать про ручки. Вот обратите внимание, вспомните, какие ручки были у того, а какие у этого. Ну, у этого они гораздо короче. Я бы все-таки скорее рекомендовал взять бы с длинными ручками. Дело в том, что эта же фирма выпустила э, недавно такой же точь-в-точь -точь самокат э, с приставкой Monster. То есть будет не Вайску 230, вот этот вот Вайску 230, а тот будет Вайску 230 Monster. Он отличается ручками вот точно такими же, как у 205-го самоката, и точно так же, как у 205-го самоката, вот этот ремешок вот тут вот крепится на металлическую петлю, а здесь вот тоненькая пластмассовая. У того тоже пластмассовая, но гораздо лучше. И, ну, плюс там еще некоторые э, удобства с длиной руля, то есть, попросту говоря, там это крепится вот сюда, а не вот сюда. То есть тут вот Лично по мне от этого ни тепло, ни холодно, потому что я вот этим всем пластмассовым собачкам совершенно не доверяю и носить его вот так вот вряд ли буду. Я просто этот ремень в ближайшее время сниму. Так что... А вот что касается длины ручек, вы знаете, честно говоря, с длинными гораздо удобнее. Как плюс коротких ручек сказывается его большая такая портативность, ну... Правда, как правило, когда несешь тот, все равно руль как-то держишь на, на бок, поэтому будьте они чуть подлиннее, да и ничего страшного. Здесь, может быть, эта скоба оказывается строго под центром тяжести, как-то вот нести не очень, не совсем, хотя, может так, если ремень отцепить будет, в общем-то, удобно. Ну, не знаю. Да, на тему этой скобы. Вот когда я его только начал использовать, обнаружил, что руль, ну, как-то вот, вот, как-то вот слегка шатается. Однако э, проблема оказалась очень несерьезной. Вот тут вот сделана прорезь, и вот эта вот труба насажена при помощи вот этой скобы и двух винтов, то есть оказалось просто достаточно затянуть имеющимся в комплекте ключом. 
Ну, короче, этот люфт был устранен. Также насчет колес. Я не знаю, конечно, появится ли в продаже колеса 230, особенно 80, то есть 180. Почему-то я думаю, что истираться будет именно заднее колесо, потому что к нему уже все-таки как-никак тормоз. Но, посмотрев внимательно конструкцию, понял, что приспособить сюда 200-е колесо, наверное, не составит большого труда, потому что вот здесь вот зазор 10-11 миллиметров. Конечно, напрямую его сюда не впихнешь, будет где-то затирать. Но вы видите, вот тут вот алюминий можно немножечко напильником проточить. Эту ось можно будет переместить чуть-чуть миллиметров на 8 вот сюда, вот сделав две дырки. И дальше здесь... Вот эта вот сама рама ну, полностью позволяет использовать 200 миллиметровое колесо, тем более ее отгиб будет э, зависит от соотношения э, нахождения вот этой оси и вот этой вот прорези. Ну, я не знаю, видно или нет. Ну, короче, если прорез сделать сильнее, то крыло отогнется сильнее. Так что, думаю, что проблем поставить 200 миллиметровое колесо, если такая необходимость, конечно, возникнет, ну, в общем-то, не будет. Диаметр оси, вот я померил, где-то у меня оказалось 10,2-10,3 миллиметра. Не знаю, понятия не имею вообще, стандарт это или нет. Ну, уж раз пошла такая пьянка, то можно, в конце концов, и оси поменять, если, если пойдет. Да, обнаружилось еще одно интересное отличие этой модели. Ну, руль... Как и у того, конечно же, раскладной, вроде бы все точно так же, и те же три позиции, но вот что интересно, вот вспомните уровень руля там, а теперь давайте я поставлю его на максимум здесь, вот именно у этой модели нужно отцепить вот эту, этот ремешок, у монстра уже не нужно, вот ставлю и примерим. Ну, как видите, какой уж тот уровень пахот. Вот уже гораздо выше. И для себя я предпочту поставить именно средний уровень. Вот. Да, наверное, наверное, вот так вот будет лучше. Уже не говоря о том, что здесь использован, ну, стандартный для всех, наверное, самокатов или почти всех пластмассовый крепеж. Вроде бы все жестко, все прекрасно, но есть у меня предположение, что со временем он, конечно же, разболтается. И поскольку опыт использования техники показывает, что любую, любая подвижная часть, подвижность которой тебе не нужна, лучше ее сделать неподвижной. Ну, подвижность руля, понятное дело, нужна для регулировки, чтобы выбрать оптимальную высоту. Ну, после этого, наверное, я ее винтом вот так вот закреплю. Кто-то может сказать, что вот будет нарушена гарантия. Ну, видимо, так. Да, тут стоит оговорить, что сама фирма дает 6 месяцев гарантии. Ну, по крайней мере, мне так выписали. Интересно, что в магазине перед этим выписали один месяц. Но думаю, что это вас... Не должно сильно смущать. На некоторых самокатах там вам распишут и по 3-4 года. Только хотел бы я посмотреть на того, кто обратится через эти самые 3-4 года. Особенно с учетом того, что по отзывах на форуме, в общем-то, их техника разбалтывается в течение, ну, одного месяца. Знаю я одну историю, когда кое-кто обратился по поводу детской коляски, на которую тоже была дана какая-то там неимоверная гарантия, не знаю, несколько лет, но развалилась она, конечно же, в течение ближайших месяцев, там буквально нескольких, тоже одного-двух. Ну, в общем, долго-долго ругались с сервис-центром, те доказывали, что вы ее неправильно эксплуатировали, хотя неправильная эксплуатация заключалась лишь в том, что надавливали на ручку, чтобы въехать на бордюр. Но, в конце концов, подтянули какие-то винты, от чего лучше она, честно говоря, не стала. Там бы и без них могли эти винты подтянуть. Ломаться начали именно несущие конструкции. Ну, так что, кого льстит гарантия 3-4 года, ну, берите те, где написано вот это. Я же прекрасно понимаю, что если он так более-менее нормальный, ну, дальше уж 
понятное дело, что со временем, особенно вот такая самокат с жесткими колесами, естественно, будет разбалтываться, там, где дребезжит, там все раскручивается усиленно. Да и, честно говоря, продавцы всех самокатов рекомендуют затянуть покрепче винты и постоянно за этим следить. Особенно, если это не игрушка для детей, а самокат для реального передвижения. И сейчас, наверное, недолго думая, просто-напросто испытаем его на ходу. Итак, раскладываем самокат. Да, здесь вы видите амортизатор, которого не было у той модели, и там он был совершенно не нужен. Ну что ж, посмотрим. Поехали. По таким камням без удовольствия кое-как не можно. Вот тут вот асфальт хороший, идет он гладко. А теперь. Наш тест на накат. Вот видите ту самую нашу трещину, которая у нас является стартовой чертой. Также посмотрев вчера, вот как выглядит этот тест, вижу, что в конце меня там видно очень-очень плохо. Даже не знаю, может увеличение сделать или оставить как есть. Ну давайте попробуем сделать увеличение, ведь я думаю этот самокат проедет еще дальше. Ну, пусть будет так. Вроде бы краюшек будки виден, так что начнем. шагов. Ну да, разница действительно не столь уж большая. У того, кажется, было 67 шагов. Ну, давайте сейчас проделываю вот этот же самый тест.
99 шагов. Но я предупреждала о субъективности подобного теста. Конечно, ну никак не могу, поймите, контролировать скорость при разгоне. И на этот раз я постарался разогнаться уже от души. Открою вам секрет, что перед этим я делал был также прицелочные тесты. У меня получился на самокате с надувными колесами, кажется, 62 или 63 шага. На э, вот этом вот оказалось 75 шагов. Это третий тест, который не вошел в видео. Ну, что я могу сказать? Только то, что все-таки, когда я ехал на работу на нем сегодня, ну, мне все же показалось, что идет он однозначно лучше. И даже, вы знаете, даже думаю, что это объективное. Поедем, испытаем его на дороге. Ох, если тот трясло на видео так и стучал, представляю, как этот застучит. Ну, едем. Идет, конечно, хорошо, вот по ровному асфальту ехать одно удовольствие, просто вот. Я сейчас не толкаюсь, а так по инерции, Опа, это люк был, ну и ну. Ну что, наедем? Да. На том почти незаметно. Вот еще какая-то трещина впереди. Так, а вот сейчас уже надо держать крепче. Прокачили. Надо, хорошо. Еще одна трещина. Ну такая она. С выемкой. Да. Нормально. Так, спуск, подъем. Простите, ну, боюсь. Боюсь, я прыгнул с него со страху. Ну, тоненькие трещинки в асфальте преодолевает без особых проблем. Даже и не очень-то громко. На них внимания не обращайте. Вот начинается плохой асфальт.
Сейчас будет остановился, а сейчас, а сейчас я вынужден тормозить. Самокат жалко. Да, по такой дороге его лучше внести в руках. Ну а теперь самый важный вопрос. А сколько же на нем заняла дорога от дома до работы? Вы знаете, ровно 10 минут. Напомню, что на 205-м это были 11. Ну, кто-то может, конечно, посмеяться такой разницы. Вы знаете, все-таки что не говорите, но едя вот на этом, а у меня дорога, ну, большей частью хорошая, вот толкаться приходилось меньше, больше приходилось ехать поставив обе ноги на подножку так что все-таки для тех у кого процентов 80 дороги лежит по хорошему асфальту я бы рекомендовал брать именно самокат с твердыми колесами хочется понадеяться что когда-то появятся и модели с твердыми колесами чтобы вот эта вот система была ну такая же как и у 205 -х. вот все хвалят самокат фирмы Аксела, там, девятый. Вот интересно, чем отличается он, я так понимаю, ну, не считая, конечно, большей цены, тем, что колеса у него такие же по консистенции, ну, чуть-чуть пошире, а может и нет. Признаться, выбирая самокат, я пытался найти его в интернете, но, вы знаете, вот, по крайней мере, вот на сегодня, на начало августа 2015 года, даже в таком мегаполисе, как Москва, Интересно, что их просто нету в продаже, поэтому <смех> даже посмотреть его живьем не имел возможности. Ну или они, может быть, есть, но так скрытно, что не присутствуют нигде в интернете. Но, по крайней мере, лично я не жалею о том, что остановился на выборе вот этих вот двух. Пусть уж э, любители других выложат ответные видео с тестами, тоже будет очень интересно посмотреть. Единственное, что, если, конечно, когда-то я возьмусь за выполнение маниакальной идеи, она, в общем-то, ненужная, это попробовать установить сюда металлические диски и приладить тормоза от велосипеда «Турист». Интересно, что он сюда, по-моему, очень хорошо подойдет. Ну вот, представьте себе, если эту шпильку укоротить, тут, конечно, просверлить дырку, и тогда... Тормоза, ну, прям даже вот сделаны как будто специально для того, чтобы лечь вот как-то вот так вот. Если до этого когда-либо руки дойдут, а я сразу вам скажу, на практике это не нужно, тогда, может, покажу, как все это будет выглядеть. Было бы прикольно, конечно. Ну, а сейчас поеду на работу. Прошло уже 6 дней с того момента, как я накачал колеса 205-го самоката и приступил к съемкам этого ролика. Что можно сказать в заключении? Ну, сами колеса, по крайней мере, по ощущению, ни капли не сдулись. Тест на пробег тоже показал крайне хорошие результаты. Я его включу в конец. По крайней мере, видно, что пробег не только не ухудшился, но получилось, что даже улучшился. Ну, это, конечно, зависит от того, как разогнаться. Измерил я за это время и ширину своего шага. Оказалось, что 10 моих шагов – это 9 метров. Что можно сказать в заключение? Увидел я за это время и упомянутый ранее Аксела-9. К сожалению, мужчина, который его нес, выходил из транспорта, поэтому я не имел шансов с ним поговорить. Внешне, ну если, конечно, не считать складного механизма, в общем-то он по исполнению похож и на эти самокаты. Единственное, что его заметно отличает, это колесо, которое имеет, наверное, приблизительно такую же ширину, но изготовлено оно, но опять-таки чисто внешне, видимо, из того же полиуретана, из которого изготовлено колесо 230-го самоката, то есть такое твердое. Ну, как это сказывается на ходовых качествах, тут я ничего сказать не могу. Многие еще задают вопрос, а как быть людям с повышенным весом? 
ну, может быть, когда-то от кого-то из производителей мы и дождемся самоката формулы 250 на 200 с грузоподъемностью килограмм 120 и массой, надеюсь, не более 6 килограмм. Но пока что могу лишь сказать, что во мне вес 90 килограмм, кстати, рост метр восемьдесят пять. На работу я езжу с вот такой вот сумкой, весом, ну уж никак не менее 10 килограмм. И тем не менее, самокат выдерживает, вернее оба самоката выдерживают эту нагрузку вполне спокойно. Ну, на надежности я, конечно, сказать ничего не могу. Пока что слишком недолго я на них езжу, но тем не менее, пока что ничего не разболталось, ничего не прогнулось, все держит совершенно нормально. Надеюсь, этот ролик поможет сделать правильный выбор, самокат с какими колесами все-таки брать, с твердыми или с мягкими, с надувными. Лично я бы, если процентов 80 вашей дороги лежит по хорошему асфальту, то я бы рекомендовал брать самокат с твердыми колесами. На нем все-таки ехать ощутимо легче. Ну, дальше, чем этот процент меньше, то есть чем дорога хуже, чем больше плитки, какого-то каменистого асфальта, тем больше склоняться к надувным, к мягким колесам. Ну, для любителей фитнеса брать только мягкие колеса, причем накачать их как можно слабее. Правда, похудеть вы таким образом все равно не сможете. Для этого кушать надо поменьше, но 7 потов я вам обещаю. На этом я прощаюсь с вами. Благодарю всех за внимание, особенно тех, кто досмотрел до конца столь длинный ролик. Желаю приятного катания и не ошибиться в выборе. У кого остались вопросы, задавайте. Подписываться на канал не надо. Дело в том, что он уже давным-давно потерял тематическую направленность. Следующее видео будет не про самокаты. Да я стараюсь о своих видео вообще подписчиков не оповещать. Ну, счастливого катания. Ну что ж, последний тест. Хотя с момента накачки прошло уже 6 дней. Такое впечатление, что становится только лучше. Ну что ж, видимо, все сильно зависит от того, как разогнаться. Также повторим тест на этом вот склоне. Помните, что 205-й самокат дотянул точно до конца асфальта прошлый раз. На 230-м же с твердыми колесами пришлось тормозить. Ну вот сейчас точно так же слегка разгонюсь. И перестану толкать. Это, как вы поняли, тест на спуск. И опять-таки тот же результат. За это время я, разумеется, ни разу не толкнулся.